വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ക്ലാസ് ഇനി നമ്മൾ പുതിയ ഒരു പാഠത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോവുകയാണ് പാഠത്തിൻ്റെ പേര് വളരെ രസകരമായൊരു പേരാണ് ദ ആൾ ആൻഡ് ദ പുസി കാറ്റ് മൂങ്ങയും തൊപ്പപ്പൂച്ചയും എന്നാണ് അർത്ഥം മൂങ്ങയും തൊപ്പപ്പൂച്ചയും ആദ്യം നമുക്കതിൻ്റെ കവിത എഴുതിയ ഒരാളെ പരിചയപ്പെടാം എഡ്വാർഡ് ലിയർ എഡ്വാർഡ് ലിയർ എയ്റ്റീൻ ട്വൽവ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൽ ജനിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ അദ്ദേഹം മരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതാണ് എഡ്വാർഡ് ലിയർ ഹി ഇസ് എൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആർട്ടിസ്റ്റ് അദ്ദേഹം ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് കലാകാരനാണ് ഇലിസ്ട്രേറ്റർ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു നാടകകൃത്താണ് ഓദർ ആൻഡ് പോയറ്റ് എഴുത്തുകാരനാണ് കവിയാണ് ഹി ഇസ് നോൺ മോസ്റ്റ്ലി ഫോർ ഹിസ് ലിബറിക്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലിമറിക്സിനാണ് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോപ്പുലറൈസ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ലിമറിക്സ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ലിമറിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഷോർട്ട് ഹ്യൂമറസ് പോയംസ് വിത്ത് റൈംസ് റൈമോടുകൂടെയുള്ള തമാശ രൂപേണയുള്ള കവിതകളെയാണ് ഹ്യൂമറസ് പോയ പോയംസിനെയാണ് ലിമറിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ലോകത്ത് പലതരത്തിലുള്ള കവിതകൾ രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ലിമറിക്സ് ലിമറിക്സ് ആണോ അല്ല എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹ്യൂമറസ് പോയംസ് ആൻഡ് വിത്ത് റൈംസ് റൈംസോടുകൂടെയുള്ള ഹ്യൂമറസ് പോയംസിനെയാണ് നമ്മൾ ലിമറിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ലിമറിക്സ് അദ്ദേഹം എഴുതിയ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശാഖയാണ് അപ്പോൾ ലിമറിക്സിൻ്റെ പേരിൽ ലോകപ്രസിദ്ധമായ ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ് എഡ്വേർഡ് ലെയർ എന്നർത്ഥം നമ്മുടെ ഈ കവിതയും അങ്ങനെയുള്ളൊരു കവിത തന്നെയാണ് രസകരമായൊരു കവിതയാണ് ഒരു കഥാരൂപത്തിൽ പറയുന്നു അതിൽ ചില ആശയങ്ങളുണ്ട് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഹെഡ്ലൈൻ തന്നെ നോക്കാം ദ ആൾ ആൻഡ് ദ പുസി കാറ്റ് ആൾ വട്ട്സ് മീനിങ് ആൾ മൂങ്ങ ആൻഡ് ദ പുസി കാറ്റ് വട്ട്സ് മീനിങ് പുസി കാറ്റ് ആ തൊപ്പപ്പൂച്ച അപ്പോൾ മൂങ്ങയും തൊപ്പപ്പൂച്ചയും എന്നതാണ് നമ്മുടെ കവിതയുടെ പേര് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് ദ ആൾ ആൻഡ് ദ പൂസി ക്യാറ്റ് വൺ ടു ദ സി എൻ എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫി ഗ്രീൻ ബോട്ട് ദ ടുക്ക് സം ഹണി ആൻഡ് പ്ലിൻറ്റി ഓഫ് മണി വാട്ട് അപ്പ് ഇൻ എ ഫൈവ് പൗണ്ട് നോട്ട് ദ ആൾ ലുക്ക് അപ് ടു ദ സ്റ്റാർസ് അബൌ ആൻഡ് സാങ് ടു എ സ്മോൾ ഗിറ്റർ ഓ ലവ് ലി കിറ്റി ഓ കിറ്റി മൈ ലവ് what a beautiful kitty you are you are you are what a beautiful kitty you are rasagaramaya oru kavithayana nokka the owl and the pussy cat owl mungayum and the pussy cat oru toppa poochayum went to the sea went go went gone went to the sea kadalilekku yathra poi oru mungayum toppa poochay In a beautiful pea green boat. In a beautiful, in, a, in, a, in an amazing, one of the most beautiful pea green. Pea green. Pea means Chirubayar. Beam is a pear. That's why it's a pear. 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 No. It's a pear. 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 പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം കോയിൻ സൈഡ് ചെയ്തെടുത്ത ഒരു വാക്കാണ് പി ഗ്രീൻ ബോട്ട് ചെറുപയറിൻ്റെ പച്ച നിറമുള്ള ബോട്ട് എന്നർത്ഥം പി ഗ്രീൻ ബോട്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ദുക്ക് സം ഹണി അവർ കുറച്ച് തേൻ കയ്യിലെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദുക്ക് സം ഹണി കുറച്ച് തേൻ കയ്യിലെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് പ്ലിൻറ്റി ഓഫ് മണി കൂട്ടത്തിൽ എന്തുണ്ട് കുറേ പൈസയുമുണ്ട് കുറച്ച് തേനും കുറേ പൈസയുമുണ്ട് റാപ്പിഡ് അപ്പ് ഇൻ എ ഫൈവ് പൗണ്ട് നോട്ട് റാപ്പിഡ് അപ്പ് അത് പൊതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻ എ ഫൈവ് പൗണ്ട് നോട്ട് ഒരു അഞ്ച് പൗണ്ട് നോട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അത് പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കുറേ പൈസയുണ്ട് കുറേ തേനുമുണ്ട് ദ ആൾ ലുക്ക് അപ് ടു ദ സ്റ്റാർസ് അബൌ ദ ആൾ ലുക്ക് അപ് ടു ദ സ്റ്റാർസ് അബൌ 
അവള് തൻ്റെ മുകളിലുള്ള ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ നോക്കി എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ആ ചെറിയ ഗിറ്റാറിൽ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ പാടാൻ തുടങ്ങി ആൻഡ് സാങ് പട്ടു പാടാൻ തുടങ്ങി ടു എ സ്മോൾ ഗിറ്റാർ ആ ചെറിയ ഗിറ്റാറിൽ പാട്ട് പാടാൻ തുടങ്ങി ഓ ലവ് ലീ കിറ്റി എൻ്റെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കിറ്റി ഓ മൈ ലവ് ലീ കിറ്റി മൈ ലവ് എൻ്റെ സ്നേഹം വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കിറ്റി യു ആർ വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കിറ്റി യു ആർ നീ എന്തൊരു സുന്ദരിയായ പൂച്ചയാണ് യു ആർ യു ആർ വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കിറ്റി യു ആർ നീ എന്തൊരു സുന്ദരിയായ പൂച്ചയാണ് എന്ന് നമ്മുടെ പൂച്ചയെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ഇവള് പാടാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ ഒരു കഥ പോലെ തന്നെയാണ് കവിത പറയണത് അല്ലെ അതിന് റൈമ് നോക്കൂ ലാസ്റ്റത്തെ മൂന്ന് വരി നോക്കൂ വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കിറ്റി യു ആർ യു ആർ യു ആർ വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കിറ്റി ആ നാല് വരി നമുക്ക് റൈമ് കാണാൻ പറ്റും അതേപോലെ ദ ഔൾ ആൻഡ് ദ പുസി ക്യാറ്റ് വെൻ ടു ദ സി ഇൻ എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പി ഗ്രീൻ ബോട്ട് അത് ടുക്ക് സം ഹണി and plenty of money kando honey and money appo ingane ee kavithil rhymes galodu kude annal adhe samayam thanne humorous aayittu kavitha parayunu that is limericks limericks ennana pare that is limericks okay adutha paragraph oda nokka namukku the kitty said to the owl you elegant fowl how charmingly sweet you sing oh let's be married too long we have tarried but what shall we do for a ring they said sailed away for a year and a day to the land where the bond tree grows and there in a wood a piggy wig stood with a ring at the end of his nose his nose his nose with a ring at the end of his nose endha paranju the kitty said to the owl നമ്മളെ കിറ്റി അവളിനോട് പറയണം അപ്പോൾ ഇത് നേരെ അവളാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെ മനോഹരിയായ സുന്ദരിയായ പൂച്ചയാണ് എന്നൊക്കെ അവൾ കിറ്റിയോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ കിറ്റി അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പറയാണ് യു എലഗൻ ഫാവൽ നീ അന്തസ്സുള്ള പക്ഷിയാണ് എലഗൻ അന്തസ്സുള്ള ഫാവൽ ഫൗൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷി എന്ന് അർത്ഥം നമ്മൾ ഈ മാംസത്തിനൊക്കെ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ചിക്കനുകളെയൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ വളർത്തി അങ്ങനെ മാംസത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിക്കനുകളെയൊക്കെ നമ്മൾ ഔൾ ഫൗൾ എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഉദ്ദേശം ബേർഡ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശം പക്ഷി യു എലഗൻ ഫാവൾ ഹൗ ചാമിംഗ്ലി സ്വീറ്റ് യു സിങ് ഹൗ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി സ്വീറ്റ് യു സിങ് എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് നീ ഇവിടെ പാടുന്നത് ഹൈ എത്ര അമേസിംഗ് ആയിട്ടാണ് നീ പാടുന്നത് ഓ ലെറ്റ്സ് ബി മാരീറ്റ് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്താലോ കല്യാണം കഴിച്ചാലോ ഓ ലെറ്റ്സ് ബി മാരീറ്റ് നമുക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാം too long we have tarried oru vaadu kaalam nammal engane thorumichu thamasichittunde tarry nammal orumichu thamasikka nammal oru vaadu kaalam nammal stay cheyittunde orumichu thamasichittunde adu kondu let's be married namukku kalyanam kadikkam but what shall we do for a ring pakshe oru ring nu vendi nammal endey kalyanam kadikkumbo ring idande modira idande venam appa ring nu vendi nammal endu cheyum what shall but what shall we do for a ring they sailed away അവരങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തു ഫോർ എ ഇയർ ഒരു വർഷം ആൻഡ് എ ഡേ ഒരു ദിവസം ഒരു വർഷവും ഒരു ദിവസവും അവർ യാത്ര ചെയ്തെടുത്തു ടു ദ ലാൻഡ് ഒരു നാട്ടിലേക്ക് വേർ ദ ബോങ് ട്രീ ഗ്രോസ് അവിടെ ഇങ്ങനെ ബോങ് ട്രീ മരങ്ങൾ ബോങ് മരങ്ങൾ വളരുന്നു ബോങ് ട്രീ എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബോങ് എന്ന് തന്നെ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി പക്ഷേ അദ്ദേഹം കോയിൻസ് എടുത്ത മറ്റൊരു വാക്കാണ് ബോങ് ട്രീ ബോങ് ട്രീസ് വളരുന്നവിടെ മനോഹരമായ ബോങ് മരങ്ങൾ ആൻഡ് ദോർ ഇൻ എ വുറ്റ് അവിടെ ഒരു കാട്ടില് എ പിഗി ദ പിഗി വിഗ് സ്റ്റുറ്റ് ഒരു പിഗി വിഗ് പിഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ലിറ്റിൽ പിഗ് ഒരു ചെറിയ പന്നിക്കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ പിഗി വിഗ് എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിഗി വിഗ് പിഗി വിഗ് എന്ന വാക്കിന് പിഗ് എന്ന വാക്ക് മാത്രം മതി വിഗിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പിഗി വിഗ് ഒരു പന്നിക്കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വിറ്റ് എ റിങ് ആ റിങ്ങുമായിട്ട് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഹിസ് നോസ് തൻ്റെ മൂക്കിൻ്റെ അറ്റത്ത് വിറ്റ് എ റിങ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഹിസ് നോസ് തൻ്റെ മൂക്കിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒരു റിങ്ങുമായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഹിസ് നോസ് ഹിസ് നോസ് വിറ്റ് എ റിങ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഹിസ് നോസ് തൻ്റെ മൂക്കിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒരു റിങ്ങുമായിട്ട് പിഗ്ഗി വിഗ് അവിടെ നിൽപ്പ് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഭാഗം നോക്കാം ഡിയർ പിഗ് യു വില്ലിങ് ആർ യു വില്ലിങ് ടു സെൽ ഫോർ വൺ ഷില്ലിങ് യു ആർ റിങ് സെറ്റ് ദ പിഗി ഐ വിൽ So they took it away and were married next day by the Turkey who lives on the hill. They doomed, dined on mines and slices of kins, which they ate with a one-sible spoon. 
and hand in hand on the edge of the sand they danced by the light of the moon they danced by the light of the moon the moon the moon they danced by the light of the moon okay now come do you pick priyapatta bandegutti are you willing to sell for one shilling യുവർ റിംഗ് നിൻ്റെ റിങ് ഒരു ഷില്ലിങ്ങിന് നീ വിൽക്കാൻ തയ്യാറാണോ നിൻ്റെ റിങ് ഒരു ഷില്ലിന് നീ വിൽക്കാൻ തയ്യാറാണോ സെറ്റ് പിഗ്ഗി പിഗ്ഗി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഐ വിൽ ഐ വിൽ സെൽ ഇറ്റ് ഓക്കെ റൈറ്റ് ഐ എം റെഡി ഐ വിൽ ഗീവ് ഇറ്റ് യു ഫോർ വൺ ഷില്ലിങ് മൈ റിങ് ഓക്കെ റൈറ്റ് സോ ദ ടുക്ക് ഇറ്റ് അവേ അങ്ങനെ ദ ബോട്ട് ഇറ്റ് അവേ അവരത് വാങ്ങിച്ച് അവർ പോയി ദ ടുക്ക് ഇറ്റ് അവേ അവരത് എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി ആൻഡ് വേർ മാരീഡ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ അടുത്ത ദിവസം ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചു റിങ് കൊടുത്തു കല്യാണം കഴിഞ്ഞു മാത്രമല്ല എവിടെ നിന്നാണ് ബൈ ദ തുർക്കി ഹു ലീവ്സ് ഓൺ ദ ഹിൽ അവിടെ കുറേ ടർക്കി കോഴികൾ ആ കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ കുറേ ടർക്കി പക്ഷികൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് അവർ കല്യാണം കഴിച്ചത് ദ ഡൈൻഡ് ഓൺ മൈൻസ് ദ ഡൈൻഡ് അവർ ഡൈൻ ചെയ്തു ഡൈൻ ഡിന്നർ ദ ഡൈൻ ദ മീൻസ് ദ ഹാവ് ഹാഡ് ദ ഡിന്നർ അവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അത്താഴം കഴിച്ചു ഓൺ മൈൻസ് മൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീഫ് ഇറച്ചി ഓൺ മൈൻസ് ഇറച്ചി ധാരാളം ഇറച്ചി അവിടെ നിന്ന് കഴിച്ചു ആൻഡ് സ്ലൈസസ് ഓഫ് കിൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം ഫ്രൂട്ട്സുകളുടെ സ്ലൈ പലഹാരങ്ങളുടെ സ്ലൈസുകൾ അതവർ അവിടെ കഴിച്ചു വിച്ച് ദ എയ്റ്റ് അവരത് കഴിച്ചത് വിച്ച് എ റൺസിബിൾ സ്പൂൺ റൺസിബിൾ സ്പൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂറോപ്യൻസ് ഒക്കെ കുത്തി കുത്തി തിന്നാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പൂൺ കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ സ്പൂണാണ് ഈ പറയുന്നത് റൺസിബിൾ സ്പൂൺ ആ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് അവരിതൊക്കെ കഴിച്ചത് മാത്രമല്ല ആൻ ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ് കൈ കോർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് on the edge of the sand e manal tittayade edge il poi ninnittu they danced by the light of the moon aagashatha chandrande prakashathinte arigil sandidyathil avaru ingane nirtham cheyidu the moon the moon they danced by the light of the moon aa chandrande prakashathil avaru ingane dance cheyidu nalla rasalla kavithayana le ivada shraddhikkanda karyam sherikku poochayum moongayum onnu ingane vartanam parayilla പക്ഷെ മനുഷ്യനെ പോലെ വർത്തമാനം പറയുന്ന ആളുകളായിട്ടാണ് അതിനെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവാഹം എന്ന സങ്കല്പത്തെ കുറിച്ച് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഒരു യാത്രയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രസകരമായ കൊച്ചു കവിതയാണിത് ഒക്കെ റേറ്റ് നമ്മൾ പാഠം അവസാനിക്കുകയാണ് അതിന് താഴെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിർബന്ധമായും നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കണം അത് എഴുതണം അധ്യാപകൻ അയച്ചു കൊടുക്കണം ഓക്കെ റൈറ്റ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ് നമുക്ക് കാണാം താങ്ക് യ